ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് മിസ്റ്റർ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ മർക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതിയ കാലഘട്ടം എ ഡി അറുപത്തഞ്ചിനും എഴുപതിനും ഇടയ്ക്ക് അടുത്തത് മിസ്റ്റർ മർക്കോസ് സുവിശേഷകൻ്റെ ചിഹ്നം സിംഹം അടുത്തത് മിസ്റ്റർ മർക്കോസ് സുവിശേഷം ആകെ എത്ര അധ്യായമുണ്ട് പതിനാറ് അധ്യായം എത്ര വാക്യങ്ങൾ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ എത്ര വാക്കുകൾ പതിനയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് അടുത്തത് മിസ്റ്റർ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ എട്ടാം അധ്യായം വരെ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ അധ്യായങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിലും ആറാം അധ്യായം നാൽപ്പത്താറാം വാക്യത്തിലും അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കാം അത് രാവിലെ അവൻ ഉണർന്ന ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അടുത്തത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം നാൽപ്പത്താറാം വാക്യം ആളുകളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലയിലേക്ക് പോയി അടുത്തത് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പേരുകൾ പത്രോസ് യാക്കോബ യോഹന്നാൻ ഹന്ദ്രയോസ് പീലിപ്പോസ് ബർത്തലോമിയ മത്തായി തോമസ് ഹൽപ്പയുടെ പുത്രനായ യാക്കോബ് തദേവോസ് കാനാൻകാരനായ ഷിമിയോൻ യൂദാസ് കറിയോത്ത അടുത്തത് മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി കേട്ട് അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ആളുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം യൂത ജെറുസലേം ഇതുമയ ഗലീലിയിൽ നിന്നും ടയർ സീതോൻ പിന്നെ ജോർദാൻ്റെ മറുകരയിൽ നിന്നും ഉള്ള ആളുകളാണ് ധാരാളം ആളുകൾ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി കേട്ട് അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഷിമയോൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെക്കുറിച്ച് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം കൂടാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ സുവിശേഷങ്ങളിലാണ് ഷിമയോൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളിലും ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലുമാണ് ഇതിൽ ഷിമാൻ്റെ ഷിമയോൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ പനി സുഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇസ്തമത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും ഈശോ ഷിമോ ഷിമയോൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെ അടുത്ത് ചെന്ന് കൈക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ സുഖപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇസ്ത ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു അവളുടെ അടുത്തെത്തി പനിയെ ശാസിച്ചു അത് അവളെ വിട്ടുമാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് പനിയെ ശാസിച്ചു എന്ന ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലോഗോസ്കിസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു സമാന്തര സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലോഗോസ്കിസിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഷിമയോൻ്റെ അമ്മായിമ്മയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം വിസ്ത മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാം അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ സ്പർശിച്ചു പനി അവളെ വിട്ടുമാറി വിസ്ത മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് അവളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പനി അവളെ വിട്ടുമാറി ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് അവൻ അവളുടെ അടുത്തെത്തി പനിയെ ശാസിച്ചു അത് അവളെ വിട്ടുമാറി അടുത്തത് യേശു എവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഷിമയോൻ്റെയും അന്ത്രോസിൻ്റെയും വീട്ടിലെത്തി അതിൻ്റെ ഉത്തരം സിനഗോഗിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്തത് യേശു സിനഗോഗിൽ നിന്നിറങ്ങി ആരുടെയൊക്കെ കൂടെയാണ് ഷിമയോൻ്റെയും അന്ത്രോസിൻ അന്ത്രയോസിൻ്റെയും വീട്ടിലെത്തിയത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം യേശു സിനഗോഗിൽ നിന്നിറങ്ങി യോഹന്നാൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും കൂടെയാണ് ഷിമയോൻ്റെയും അന്ത്രയോസിൻ്റെയും വീട്ടിലെത്തിയത് അടുത്തത് യേശു അപ് ഒന്നാമത്തെ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നോക്കിയാൽ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അതിന് സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിലെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ മിസ്റ്റർ മത്തായുടെ സുവിശേഷം മിസ്റ്റർ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇത് രണ്ടുമാണ് സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് നോട്ടിലല്ല സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഓരോ സംഭവത്തിൻ്റെയും സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ മത്തായിയും മിസ്റ്റർ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു സംഭവം മാത്രം മിസ്റ്റർ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം യേശു വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം
അധ്യായങ്ങളിൽ സമാന്തര സുവിശേഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ മിസ്തമത്തയുടെ സുവിശേഷവും ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷവുമാണ് യേശു വെള്ളത്തിനും ഇത് നടക്കുന്ന സംഭവം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലും കൂടി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മത്തയുടെ സുവിശേഷത്തിലുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യേശു ഒന്നാമതായി ആദ്യം അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലഗിയോൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഉത്തരം സമൂഹം കൂട്ടം സേന ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സ